హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మైసల్ డాక్టర్ కార్తీక్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ సాయిరామ్ సంబత్ రావు టీమ్ సో టుడే వేర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద జిఎస్ వన్ క్వశ్చన్ సో ఈరోజు మనకి మండే కదమ్మా సో మండే మనకి సో యాజ్ యూజువల్ షెడ్యూల్ ప్రకారం మనకి దెర్ విల్ బి ద క్వశ్చన్ ఆన్ ద జనరల్ స్టడీస్ వన్ అనమాట ఓకే సో ఒకసారి మనం అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ గురించి ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ మాట్లాడుకుందాము సో దిస్ అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డైలీ మెయిన్ సాంగ్స్ రైటింగ్ సిరీస్ అమ్మా ఓకే సో ప్రతిరోజు మీకు మెయిన్ సాంగ్స్ అనేది యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాము ఓకే సో మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం కల్లా మీకు యూట్యూబ్లో సో ఫ్రమ్ మండే నుంచి సాటర్డే వరకు మీకు క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మండే టు సాటర్డే దేర్ విల్ బీ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే సో మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో సో ప్రతిరోజు మండే నుంచి సాటర్డే వరకు ఈ యొక్క అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుందమ్మా సో సైకిల్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మండే అండ్ ఇట్ విల్ ఎండ్ ఆన్ ద సాటర్డే ఓకే సో సాటర్డేతో ఈ యొక్క సైకిల్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది మళ్ళీ సైకిల్ నెక్స్ట్ సైకిల్ అనేది మళ్ళీ మండే నుంచి సాటర్డే వరకు మీకు అదే షెడ్యూల్ అనేది మీకు ఉంటుంది సో నో లెటర్ స్టాక్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ అభ్యాసన సో మనకి సో దెర్ విల్ బీ మండే సో మండే యూ హ్యావ్ ద క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ ద జిఎస్ వన్ సో మండే మీకు జనరల్ స్టడీస్ వన్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా ఓకే సో జనరల్ స్టడీస్లో టాపిక్ తీసుకున్నట్టయితే హిస్టరీ జోగ్రఫీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అదేవిధంగా ఇండియన్ సొసైటీ ఓకే సో ఈ టాపిక్స్ మీద మీకు మండే జిఎస్ వన్ క్వశ్చన్ కవర్ అవుతుంది ఓకే అదేవిధంగా ట్యూస్డే తీసుకున్నట్టయితే ట్యూస్డే విల్ హ్యావ్ ద జిఎస్ టూ సో జిఎస్ టూ అంటే మనకి ఇండియన్ పాలిటీ గవర్నెన్స్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ సో ఈ టాపిక్స్ మీద మనకి ట్యూస్డే జిఎస్ టూ అనేటువంటి క్వశ్చన్ మనకి జిఎస్ టూ పేపర్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్ అయితే కవర్ అవుతుంది సో అదేవిధంగా మనకి వెన్స్డే తీసుకున్నట్టయితే వెన్స్డే విల్ స్టార్ట్ విత్ ద జిఎస్ త్రీ సో జిఎస్ త్రీలో టాపిక్స్ మనకు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయమ్మా ఇండియన్ ఎకానమీ ఓకే ఎన్వైరన్మెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అగ్రికల్చర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఓకే ఈ టాపిక్స్ మీద అన్నీ కూడా మనకి బుధవారం మనకి యొక్క ప్రశ్న అయితే ఆడడం జరుగుతుంది ఓకే సో అదేవిధంగా మనకి థర్స్డే తీసుకున్నట్టయితే సో థర్స్డే యూ హ్యావ్ జిఎస్ ఫోర్ సో జిఎస్ ఫోర్లో మనకి ఎథిక్స్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ ఓకే సో వీటి మీద మనకి గురువారం ప్రశ్న అయితే ఉంటుంది సో అదేవిధంగా ఫ్రైడే తీసుకున్నట్టయితే ఫ్రైడే హ్యావ్ ద జనరల్ ఎస్ఐ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాస్పిరెంట్స్ సో దే విల్ థింక్ దట్ జిఎస్ ఫోర్ అండ్ జిఎస్ జనరల్ ఎస్ఐ విల్ బీ దే విల్ చాలా లైట్గా తీసుకుంటారు బట్ దట్ షుడ్ నాట్ బి డన్ ఓకే సో ఖచ్చితంగా ఎథిక్స్ అనేది జనరల్ ఎస్ఐ అనేది దే ఆర్ బోత్ ప్లేయింగ్ ఏ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ ఓకే సో రెండు కూడా ఐదు వందల మార్కులు సమానం అమ్మ ఓకే సో ఎంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ప్లీజ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ద థర్స్డే అండ్ ఫ్రైడే క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఈ థర్స్డే ఫ్రైడే కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే సో జిఎస్ వన్ జిఎస్ టూ జిఎస్ త్రీ మీరు ఎంత కష్టపడినా కూడా అబ్వియస్లీ దేర్ విల్ బీ సిమిలర్గా వస్తాయి అందరికీ స్కోరింగ్ అనేది బట్ ఇఫ్ యూ కీప్ మోర్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ఎథిక్స్ అండ్ జనరల్ ఎస్ఐ సో ఇక్కడ మీకు వేరే ఆస్పిరెంట్తో మీకు హెడ్జ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే సో గెట్ దట్ హెడ్జ్ అండ్ గెట్ ద బెటర్ ర్యాంక్ ఓకే సో అదేవిధంగా మనం సాటర్డే తీసుకున్నట్టయితే సో సాటర్డే వీఆర్ కవరింగ్ ద డైనమిక్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ద యూపీఎస్సీ దట్ ఈస్ ద కరెంట్ అఫేర్స్ సో మనకి శనివారం ప్రతి శనివారం కరెంట్ అఫేర్స్ క్వశ్చన్ని మనం అప్లోడ్ చేస్తాము ఓకే సో ఆల్ ద ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫేర్స్ నేషనల్ ఓకే సో విల్ బీ కవర్డ్ ఇన్ ద కరెంట్ అఫేర్స్ ఆన్ సాటర్డే శనివారం మనం కరెంట్ అఫేర్స్ని కవర్ చేస్తాం ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు కరెంట్ ఓరియెంటెడ్గా ఉంటాయమ్మా ఓకే సో జిఎస్ వన్ తీసుకునేవండి జిఎస్ టూ జిఎస్ త్రీ ఓకే సో ఈవెన్ జనరల్ ఎస్ఐ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బీ వెరీ మచ్ లింక్డ్ విత్ ద కరెంట్ అఫేర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ లింక్ చేయకుండా క్వశ్చన్ అనేది ఉండదు సో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ మీరు లింక్ చేసుకునే మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో వితౌట్ కరెంట్ అఫేర్స్ నథింగ్ విల్ బీ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఓకే సో అబ్వియస్లీ గివ్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ సాటర్డే క్వశ్చన్స్ ఆల్సో సో సాటర్డే వచ్చేటువంటి ప్రశ్నల మీద కూడా మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి షూర్ మీకు తప్పకుండా ఓకే సో త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్లో మీకు మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి కనబడతాయి ఓకే సో ఎవరైతే ప్రోగ్రామ్
ఆటోమేటిక్ ఏమవుతాం ఒక బెటర్ ప్రిపేర్డ్ యాస్పిరెంట్గా మీరు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్తారు సో ఖచ్చితంగా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మెయిన్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో దాట్ ఈస్ అబౌట్ ద అభ్యాసన సో కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే మనం చూసినట్టయితే సో నవ్ లెటర్స్ ఈ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే సో ఈరోజు మనకి ఏంటమ్మా సో ఈరోజు మండే కదా సో మండే వీ హ్యావ్ ద జిఎస్ వన్ క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం సో క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ద సొసైటీ సో సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి ఇండియన్ సొసైటీ మీద మనకి ఈరోజు ప్రశ్న అయితే రావడం జరిగింది ఓకే సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ సొసైటీ సో ఎప్పుడైనా సరే మనకి జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ మనం తీసుకున్నట్టయితే దాదాపుగా మనకి సో ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇండియన్ సొసైటీ మీద నుంచి ఉంటాయమ్మా ఖచ్చితంగా సో సొసైటీ ప్లేస్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద జిఎస్ వన్ పేపర్ ఓకే సో దానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఈరోజు మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి చూడండి సో ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఫోర్స్ లేబర్ అండ్ మోడర్న్ డేస్ లేబరీ వుడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ అన్స్టేబుల్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఆల్సో థ్రెటనింగ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఓకే సో ఏ విధంగా మనకి ఈ యొక్క ఫోర్స్ లేబర్ అదేవిధంగా మోడర్న్ డే స్లేబరీ ఓకే ఈ రెండు కూడా రెండు కాన్సెప్ట్స్ అమ్మా ఓకే సో మోడర్న్ డే స్లేబరీ అండ్ ఫోర్స్ లేబర్ ఇస్ ద టూ కాన్సెప్ట్స్ సో ఈ రెండు కూడా హౌ దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద సోషల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ సో ఇన్ఈక్వాలిటీని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ హౌ ఇట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ ద అన్స్టేబుల్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ థ్రెటనింగ్ ద డెమోక్రసీ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కీ వర్డ్స్ యూ నీట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఓకే సో ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేటువంటి వర్డ్ ఇస్తున్నారు డైరెక్ట్గా అడిగే సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేటిది సో వీ నీట్ టు డిఫైన్ ద ఫోర్స్ లేబర్ అండ్ మోడర్న్ స్లేవరీ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డిస్కస్ దేర్ ఓకే సో హౌ ఫోర్స్ లేబర్ అంటే ఏంటి సో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఒకసారి మనం అప్రోచ్ ఎలా వెళ్ళాలో ఒకసారి చూద్దాం సో కమింగ్ టు ద అప్రోచ్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ వీ నీట్ టు డిఫైన్ ద టర్మ్స్ ద ఫోర్స్ లేబర్ అండ్ ద మోడర్న్ డే స్లేబరీ సో ఇంట్రడక్షన్లో మనం బ్రీఫ్గా స్లేబరీ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ లేబర్ అంటే ఏంటి ఓకే సో అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఒక బ్రీఫ్గా మనం ఇక్కడ రాయగలగాలి ఓకే సో త్రీ టు ఫోర్ లైన్స్లో మన ఇంట్రడక్షన్ కంప్లీట్ అయ్యేలా మనం చూసుకోవాలి అబ్వియస్లీ థర్టీ టు ఫార్టీ వోర్డ్ లిమిట్ అనేది మనం ఇక్కడ అడే రావాలి సో ఈ విధంగా మనం ఫోర్స్ లేబర్ గురించి స్లేబరీ గురించి బ్రీఫ్గా మనం ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో మనం రాయిస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో నో నీట్ టు రైట్ ఇంత కూడా మనం రాయక్కర్లేదు రిగార్డింగ్ దర్ ప్రెవలెన్స్ కానివ్వండి ఇమీడియట్ హామ్ కానివ్వండి ఓకే సో నో నీట్ టు రైట్ జస్ట్ బ్రీఫ్లీ డిఫైన్ ద ఫోర్స్ లేబర్ అండ్ మోడర్న్ డే స్లేబరీ సో వాటి వల్ల మనకి ఏ విధంగా నష్టపో నష్టపోతున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఎస్పెషలీ దిస్ థింగ్ యు టాక్ ఇన్ ద బాడీ ఓకే సో ఇంతవరకు సరిపోతుంది ఓకే యూ నీట్ టు డిఫైన్ ద ఫోర్స్ లేబర్ అండ్ జస్ట్ ద మోడర్న్ డే స్లేబరీ ఓకే కమింగ్ టు ద బాడీ సో వీ నీట్ టు హైలైట్ ద prevalence of this particular forced labor and modern day slavery at the present times okay so adhe vidhanga deeni valla entha manaku victimization avutunaru ane tondi vishayanu kuda ikkada maatladali okay so we need to talk about the contribution of forced labor and modern day slavery regarding the wealth disparities and also long term economic deprivation okay so valaka aarthikanga valaka badukulu e vidhanga chidram avutunayi ane tondi vishayanu kuda ikkada manam explain cheyali okay and what are the violations especially by doing this kind of unsocial practices okay so we are doing the unstable justice and we are threatening the democracy and we are increasing the inequality so obviously it will leads to the violation of human rights it is increasing the social stigmatization and also it will cause so much of imbalance practices in the society society lo em avutundamma inequality anedi perigipothundi ఓకే సో సోషల్ జస్టిస్ అనేది డెలివరీ కాకుండా ఉండిపోతుంది ఓకే ఇదే విధంగా మనకి సో ఇట్ విల్ ఆల్సో ఓవరాల్ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద డెమోక్రసీ ఇట్ విల్ థ్రెట్ ఆన్ ద డెమోక్రసీ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో కాస్ డ్యామేజ్ టు ద ఎంటైర్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అనమాట ఓకే అండ్ ఫైనల్లీ ద థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ వీ నీట్ టు టాక్ అబౌట్ ద రూల్ ఆఫ్ లా రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఏంటి రూల్ ఆఫ్ లా ఏం చెప్తుంది రూల్ ఆఫ్ లా యొక్క ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి ఓకే సో హౌ వీ how these people will get the political participation okay so kachithanga social justice create cheyalante we need to let them political equality ni kuda man provide cheyali okay so they need to have the political participation 
అండ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ ద సోషల్ జస్టిస్ వే దే ఆర్ డినైయింగ్ ఓకే సో వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే డినై చేస్తున్నటువంటి సోషల్ జస్టిస్ ఏదైతే మనం చేయలేకపోతున్నామో సో పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ వల్ల మనం వీ కెన్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ దట్ సోషల్ జస్టిస్ టు దమ్ ఓకే and there is lot of corruption also okay so so much of corruption is involving and these people are especially perpetuating this kind of practices called modern day slavery and also the forced labor okay so there chaala rakamga manaki corruption anedi kuda so this is especially increasing the level of forced labor and also modern day slavery right now and finally conclusion lo manam chusinataithe so we need to conclude this answer in a proper way so we need to write the urgency and it's necessary to take immediate steps regarding this forced labor and modern day slavery in the global arena okay prapancha vyaptanga ee yokka forced labor kaanamandi modern day slavery kaanamandi ye vidhanga mana ye vidhanga cheedu chestund anetu oka vishayanni mana explain chesam already so what are the things we need to remove we need to eradicate this kind of social evils like forced labor kaanamandi modern day slavery kaanamandi okay so deeni samanchinatundi oka global attention ni manam teesukovellali so there should be immediate and necessary action against this practices for a just and democratic world kachithanga manaki just ante entamma so obviously prathi okka democratic country kuda em korukuntundi obviously they have to treat the people equally okay rule of law maintain cheyali okay when they are not following this obviously it will demoralize the democracies kachithanga okay so they will especially they will threaten the democracies so one should not let this kind of practices to allow and the urgent emphasis is need for the global attention to take care of this forced labor and modern day slavery ఓకే సో ఆ విధంగా త్రీ టు ఫోర్ లైన్స్లో మీరు యొక్క ఆన్సర్ రన్ చేయండి అమ్మా ఓకే సో నాట్ మోర్ దెన్ థర్టీ టు ఫార్టీ వర్డ్స్ ఈ యొక్క క్వశ్చన్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఫిఫ్టీన్ మార్కర్ కదా సో ఎప్పుడైనా సరే ఫిఫ్టీన్ మార్కర్ క్వశ్చన్ మనకి ఇచ్చినట్టయితే సో త్రీ పేజెస్లో మనం ఆన్సర్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుందమ్మా ఓకే సో నాట్ మోర్ దెన్ టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ ఓకే సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా ఇది మెయింటైన్ చేయాలి సో ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో ఇనీషియల్గా మన యూ యూపీఎస్ఏ టైం తీసుకున్నట్టయితే ఫిఫ్టీన్ మార్కర్కి సో దే ఆర్ గివింగ్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఫర్ ద ఫిఫ్టీన్ మార్కర్ అదేవిధంగా టెన్ మార్కర్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ ఓకే అంటే ఏంటమ్మా దాదాపుగా ఈ టైంలోనే మీరు రాయగలిగితే ఖచ్చితంగా మీరు ఇరవై క్వశ్చన్లు రాయాలనుకుంటే సో యూనిట్ టు ఫాలో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టైం ఓకే సో యొక్క టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా టైం మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే పాటిస్తారో వాళ్ళు ఇన్ టైంలో పేపర్ ప్రిపేర్ చేస్తారు ఫినిష్ చేస్తారు అదేవిధంగా ఓవరాల్గా అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ఆన్సర్ రాసేటువంటి అవకాశం కూడా మీకు ఏర్పడుతుంది సో దానివల్ల ఓవరాల్ స్కోర్ అనేది కూడా పెరుగుతుందమ్మ ఓకే సో ప్లీజ్ ఖచ్చితంగా మీరు ఓకే సో వెన్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ సో ఒక టైం పెట్టుకొని మీరు ఖచ్చితంగా ఓకే సార్ మేము ఫిఫ్టీన్ మార్కర్ని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఇనిషియల్గా రాస్తాము అనేటువంటి విషయాలతో స్టార్ట్ చేయండి ఆ తర్వాత స్లోలీ రెడ్యూస్ ద టైం అండ్ కీప్ ద టైం ఫర్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఓకే సో లెవెన్ మినిట్స్ కల్లా ఆన్సర్ రాసేటువంటి ప్రయత్నం మీరు ఎప్పుడైతే చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా మీరు యూ విల్ బి సక్సీడ్ ఓకేనమ్మా సో అందుకోసం మీ యొక్క ప్రాక్టీస్ ప్రతిరోజు మీరు రాస్తున్నారు అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ మీకు ఏమవుతుంది టైం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది స్పీడ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఓకే సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్ బెటర్ ఆన్సర్స్ అనమాట ఓకే సో ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఆబ్వియస్లీ టు మేక్ యూ ఇంప్రూవ్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ యూ పర్ఫెక్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఓకేనా సో దయించి అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి సో ప్లీజ్ కీప్ ద వాచ్ అండ్ ప్లీజ్ రైట్ ద ఆన్సర్స్ విత్ ఇన్ ఏ టైం ఓకే సో వన్ అవర్ టూ అవర్స్ రాయద్దామా రైట్ విత్ ఇన్ ద టైం ఖచ్చితంగా నేను ఏదైతే టైం చెప్తున్నానో ఆ టైంలో రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఓకే రైట్ so there is a small announcement regarding the upsc zero to jintma okay so okka sari program details manam vellinatayite so this upsc program is actually the flagship program of sai ram samtara institute okay so my institute oka flagship program edaina undante that is the upsc zero to jintma and this program is especially for the upsc students evaraithe aspirants untaro 2023 వేల ఇరవై మూడు కానివ్వండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కానివ్వండి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సో వాళ్ళకు ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్గా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ డెడికేటెడ్ ఫర్ ద యూపీఎస్సి యాస్పిరెంట్స్ ఓన్లీ ఓకే సో మనం కోర్స్ బెనిఫిట్స్ మనం చూసినట్టయితే సో ద కోర్స్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ హవర్స్ ఆఫ్ లైవ్ క్లాసెస్ ప్లస్ రికార్డింగ్ సో లైవ్ అండ్ రికార్డెడ్ కలిపి దాదాపుగా పన్నెండు వందల గంటల పాటు మీకు క్లాసెస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా ఓకే సో అదేవిధంగా ఎవ్రీ టాపిక్కి ప్రతి క్లాస్కి కూడా ఏం చేస్తాం సో దేర్ విల్ బి ద పీడిఎఫ్ సో దిస్ పీడిఎఫ్ విల్ బి అప్లోడ్ ఇన్ ద యాప్ యాప్లో మనం ఒక పీడిఎఫ్ని అప్లోడ్ చేస్తాం సో ఏదైతే మనకు వీడియో ఉంటుందో సపోజ్ మీరు లైవ్ మిస్ అయ్యారు అనుకోండి లైవ్ మిస్ అయిన వాళ్ళు యూ కెన్ యాక్సెస్ ద
there will be the test series so test series are the few uh, especially this month january lo manam launch chestamu okay so just wait for the announcement adhe vidhanga manaka program lo inkoka important feature endante we are giving special treatment for the ethics si and current affairs okay especially ee mood subjects kuda they were very very crucial subjects okay so evaraithe vitiki ekkuga టైం కేటాయిస్తారో ఎవరైతే వీటి మీద ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తారో సో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మిగతా ఆస్పిరెంట్స్తో పోల్చుకుంటే ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్తో పోల్చుకుంటే సో వీళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కానివ్వండి వీళ్ళ యొక్క స్కోర్ కానివ్వండి వీళ్ళ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ కానివ్వండి సో ఫార్ బెటర్గా మనకి కనబడుతుంది ఓకే సో ఆబ్వియస్లీ దీస్ త్రీ విల్ గివ్ యూ ఎడ్జ్ ఇన్ ద అదర్ కాంపిటేటర్ ఓకే వేరే కాంపిటేటర్తో మిమ్మల్ని మీకు ముందు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం ఈ మూడు సబ్జెక్ట్స్ చేస్తాయి ఓకే సో ఖచ్చితంగా ఎవరైనా సరే ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఎథిక్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి ఎస్ఐ మీద ఫోకస్ చేయాలి అదేవిధంగా కరెంట్ అఫేర్స్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఈ మూడు ఫోకస్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు బి విజిలెంట్ ఓకే సో ప్రతిరోజు ఓకే సో ఇట్స్ నాట్ మనం ఏదంటే సో ఏదో ఒక సెవెన్ వీ సెవెన్ డేస్లోనో ఫిఫ్టీన్ డేస్లోనో ప్రిపేర్ అయిపోయి మనం ఎథిక్స్ డే చేసుకుందాం అనేటువంటి ధోరణ మానేసి సో యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ ఓకే ప్రతిరోజు ఇంక్రిమెంట్గా నేర్చుకోండి ఆటోమేటికల్లీ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు మంచి ఫౌండేషన్ అది బిల్డ్ అవుతుంది సో ఈజీగా మీరు ఆన్సర్స్ అనేవి ఎగ్జామినేషన్లో రాయగలుగుతారమ్మా ఓకేనా రైట్ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైతే జీరో టు జీరోతో సబ్స్క్రైబ్ అవుతారో సో వీళ్ళందరూ కూడా అభ్యాసన ప్రోగ్రామ్ని కూడా ఎన్రోల్ అవ్వండమ్మా సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద అప్డేట్స్ రిగార్డింగ్ ఎథిక్స్ ఎస్ఐ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ రిగార్డింగ్ ద అభ్యాసన అభ్యాసనలో ప్రతిరోజు మీకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని అన్నీ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో వాటిని కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి క్లియర్ అండ్ ఫైనల్లీ ఐ వాంట్ టు సే దిస్ కంటెంట్ ఈస్ గివింగ్ ఫర్ ద లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ మొత్తం కోర్స్ని కూడా లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీతో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ యూఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద జీరో టు జనిత్ ఓకే సాయిరామ్ సముద్ర ఎడ్యుకేషన్ వారు అందరు స్టూడెంట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఓకే సో దే వాంట్ టు గివ్ టైమ్ సో అందరికీ కూడా లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీతో ఈ కోర్స్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒక్కసారి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ఓకే లైఫ్లో ఎప్పుడైనా సరే మీరు యూ కెన్ యాక్సెస్ ద వీడియోస్ ఫ్రమ్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఓకే సో దాట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ దట్ యూఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద జీరో టు జనిత్ అనమాట ఓకేనా సో అదేవిధంగా స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్తో కూడా ప్రోగ్రామ్ అనేది ముందుకు వెళ్తుంది ఓకే సో వీఆర్ టేకింగ్ ఎస్పెషల్లీ దేర్ విల్ బి ద లైవ్ సెషన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి సో మచ్ ఇంట్రాక్టివ్ ఓకే సో అదేవిధంగా మనకి మెంటార్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది సో మెంటార్షిప్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి డెల్ట్ బై ద ఫ్యాకల్టీస్ అండ్ దే విల్ టాక్ టు ద స్టూడెంట్స్ డైరెక్ట్లీ ఓకే సో స్టూడెంట్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్తో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుందమ్మా ఓకే ఒకసారి మనం ఫీజు డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే సో ఫీజు వచ్చేసి మనకి నలభై వేలుగా క్యాప్ చేశారు ఓకే సో ఫీజు ఈజ్ ఎస్పెషలీ ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఓకే సో ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఈ నెంబర్ కనబడుతుందమ్మా సో కాల్ టు దిస్ నెంబర్ అండ్ ఆస్క్ యువర్ క్వారీస్ మీకు ఏదైనా క్వారీస్ ఉన్నాయనుకోండి సో వీళ్ళని అడిగి తెలుసుకొని అబ్వియస్లీ ఆఫ్టర్ దట్ So, if you are willing to join, please pay the fees of 40,000. Okay, if you are willing to join, please pay the fees of 40,000. Okay, if you are willing to join, please pay the fees of 40,000. Okay, if you are willing to join, please pay the fees of 40,000. So, they can seek the EMIs. Okay, so EMI option is also the institute will provide. So, they can seek the EMIs after talking to the management. So, that is all about the zero to zenith. So, now let us discuss about the ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే సో ఒకసారి ఆన్సర్ చూడమ్మా సో హౌ టు స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్ ఓకే సో ఖచ్చితంగా మనం ఏమి ఇచ్చారు కీవర్డ్స్ సో వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద ఫోర్స్డ్ లేబర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్డ్ లేబర్ అండ్ వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద మోడర్న్ డేస్ లేబరింగ్ ఓకే సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు కీవర్డ్స్తోనే ఆన్సర్ని స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా ఓకే యూజ్ ద కీవర్డ్స్ సో డెఫినేషన్ రాస్తారు బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఓకే సో వెన్ యూఆర్ డ్రైటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సొసైటీ క్వశ్చన్స్ మనం రాసినప్పుడు ఖచ్చితంగా కీబోర్డ్స్ ఉంటాయి కీబోర్డ్స్ని అడ్రస్ చేస్తూ మీరు ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వండి ఓకే సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఫోర్స్డ్ లేబర్ కానివ్వండి మోడర్న్ డేస్ లేబర్ కానివ్వండి ఇట్ బీన్ ర్యామ్ ప్యాంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది మనం సో విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది 
అదేవిధంగా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ థ్రెట్ టు ద డెమోక్రాటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద ఎవ్రీ కంట్రీ ఓకే సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్లో ఏమైతే అడిగారో సో దానికి రిలేటెడ్గా నీట్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంట్రడక్షన్ని త్రీ టు ఫోర్ లైన్స్లో కంప్లీట్ చేసుకోండి అమ్మా ఓకే సో దట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందా సో ఎవరైనా సరే మనం చూసినట్టయితే సో వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఫోర్స్ లేబర్ మోడర్న్ స్లేబరీ ఓకే సో ఏవే పార్ట్స్లో ఉన్నాయి ప్రపంచ మొత్తంగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ సీన్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ శాడ్ రియాలిటీ ఓకే సో అదేవిధంగా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ద ఇమీడియట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద విక్టిమ్స్ విల్ బి ప్రొఫౌండ్ సోషల్ రిప్రకషన్స్ ఓకే సో సొసైటీ ఏం చేస్తుంది అబ్వియస్లీ దే విల్ దే విల్ ట్రీట్ దమ్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్లీ ఓకే సో దానివల్ల ఇన్ఈక్వాలిటీస్ పెరుగుతాయి సోషల్ జస్టిస్ అనేది వాళ్ళకి దక్కదు ఓకే దేర్ ఇస్ నో పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ అనేది ఉండదు ఓకే సో దేర్ ఇస్ నో ఈక్వాలిటీ ఇవేమి కనబడవు సో ఆబ్వియస్లీ ఆల్ దిస్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ద డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద నేషన్స్ ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు ఇంట్రడక్షన్ రాసినట్టయితే దట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఫైన్ ఓకే సో కమింగ్ టు ద బాడీలోకి వెళ్ళినట్టయితే సో వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఎగ్జార్బేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ సో ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఏ విధంగా పెరుగుతాయి హౌ ద ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ విల్ ఇంక్రీస్ మీన్స్ ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ రీజన్స్ ఓకే సో లెట్ అస్ టాక్ అబౌట్ ద రీజన్స్ రిగార్డింగ్ ద ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద వెల్త్ ఎక్యూములేట్ ఓకే సో వెల్త్ ఎక్యూములేషన్ వల్ల అనేది మనకి సో దిస్ ఈస్ ద ఫోర్ మోస్ట్ రీజన్ ఫర్ ద ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఓకే సో రిచ్ గెట్ రిచర్ అనేటువంటి సామెత విన్న ఉన్నారా రిచ్ గెటింగ్ రిచర్ వెరాస్ పూర్ బికమ్ మోర్ పూరర్ ఓకే సో ఎందుకు అన్నారు ఇది ఆబ్వియస్లీ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెల్త్ ఓకే సో మనం ఇండియాలో తీసుకున్నట్టయితే సో దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వెల్త్ వాస్ కన్ఫైన్డ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ నాట్ మోర్ దాన్ సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఓకే సో తొంభై శాతం వెల్త్ అంతా కూడా దాదాపుగా ఆరు టు ఏడు శాతం ప్రజల దగ్గరే మనకి ఉండిపోయింది ఓకే సో మిగతా నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సో దే వేర్ హోల్డింగ్ ద టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్స్ కంట్రీ వెల్త్ ఓకే సో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత ఇన్ఈక్వాలిటీ మనకు కనబడుతుందో సో ఓకే దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద వెల్త్ ఎక్యూములేషన్ ఓకే సో ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందమ్మా సో వీళ్ళ డబ్బుని ఇంకా కూడబెడుతూనే ఉన్నారు వీళ్ళు ఇంకా పేదరికంలోకి వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు ఓకే దట్ ఇస్ వై రిచ్ గెటింగ్ రిచర్ అండ్ పూర్ గెటింగ్ పూర్ ఇన్ ద కంట్రీస్ బికాస్ ఆఫ్ ద వెల్త్ ఎక్యూములేషన్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్యాపిటలిస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ద క్యాపిటలిస్టిక్ పాలసీస్ లెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఎల్స్ వార్ మొత్తం ఏ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నా కూడా సో దిస్ ఈజ్ అ సిచ్యువేషన్ అనమాట ఓకే సో అమ్మానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఇవ్వడం కానీ ఆదానికి అవకాశాలు ఇవ్వడం కానీ చేస్తా తప్పితే సో నార్మల్గా పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళకి ఎటువంటి ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్లు ఇవ్వడం కానివ్వండి సో మన ఫార్మర్ లోన్సే తీసుకోండి సో ఫార్మర్ లోన్స్లో మనం తీసుకున్నట్టయితే సో ఫార్మర్ ట్రాక్టర్కి ఏమో లోన్ ఎక్కువ ఓకే సో కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ కార్స్ లైక్ బెంజ్ కార్ కానివ్వండి ఒక ఆడియో కార్ కానివ్వండి వీటి యొక్క లగ్జరీ కార్స్ యొక్క ట్యాక్స్ అనేది తక్కువ అనమాట ఓకే సో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు హౌ మచ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద డిస్క్రిపెన్సీస్ హౌ మచ్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఓకే సో దే ఆర్ లెటింగ్ ద పీపుల్ టు ఎక్యూములేట్ వెల్త్ ఓకే సో వీటి వల్ల ఏమవుతుందమ్మా సో దేర్ ఈస్ సోషల్ రిప్రకషన్స్ అనేవి మనకు జరుగుతున్నాయి సొసైటీ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ లీడింగ్ ఇన్ టు ద పర్పెచువల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఓకే సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూనిట్ టు అడ్రస్ ఓకేనా సో ఫోర్స్ లేబర్ ఎనేబుల్స్ ద అన్జస్ట్ వెల్త్ ఎక్యూములేషన్ సో వీళ్ళు ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ లేబర్ ఉందో సో ఫోర్స్ లేబర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎనేబులింగ్ ద అన్జస్టిఫైడ్ వెల్త్ ఎక్యూములేషన్ అనమాట ఓకే సో దీనివల్ల ఏమవుతుందో మా దేర్ వాజ్ అ డిస్క్రిపెన్సీ దేర్ వాజ్ అ డిస్పారిటీ ఓకే అండ్ దేర్ వాజ్ ఎ బయాస్నెస్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్ప్లాయిటర్స్ అండ్ ద ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఓకే సో ఎవరైతే ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారో అదేవిధంగా ఎవరైతే ఎక్స్ప్లాయిట్ గురి అవుతున్నారో సో వాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్పారిటీస్ ఇంకా డీపెన్ అవుతాయి వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి ఎకనామిక్ బ్యారియర్ అనేది ఇంకా లార్జర్గా మారిపోతుంది ఓకే సో ఆల్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ ద వెల్త్ ఎక్యూములేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద డినైల్ ఆఫ్
సో వాటి వల్ల వాళ్ళ మధ్య ఇంకా ఎకనామిక్ డిస్పారిటీస్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి సో ఎకనామిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది రాకపోవడం వల్ల ఆబ్వియస్లీ దే విల్ లీడ్ టు ద బిలో పవర్టీ లైన్ బిలో పవర్టీ లైన్ వైపు వెళ్ళిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది వీటి వల్ల ఏమవుతుందమ్మా సో ద పూర్ పీపుల్ ద పవర్టీ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్లో మనం ఏదైతే ఫస్ట్ చెప్పుకుంటున్నామో సో మొట్టమొదటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ ఏంటమ్మా దట్ ఈస్ ద నో పవర్టీ సెకండ్ వన్ జీరో హంగర్ ఓకే సో ఈ రెండు కూడా మనకి వీళ్ళకి లభించట్లేదు అదేవిధంగా ఫోర్త్ గోల్లో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడతారు ఓకే సో అది కూడా వీళ్ళకి తక్కడం లేదు సో ఎందుకు వై వీఆర్ మేకింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ గోల్స్ వెన్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద రియాలిటీస్ ఓకే సో రియాలిటీలో మనం ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయకుండా ఓకే వీఆర్ నాట్ రెడ్యూసింగ్ ద ఎకనామిక్ డిస్పారిటీస్ ఓకే బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అచీవ్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఓకే ఖచ్చితంగా వీటి గురించి మీరు డిస్కస్ చేసి తీరాలి ఓకే సో ఈ యొక్క పాయింట్స్ కూడా మీరు రాసినట్టయితే ఆన్సర్ అనేది ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవుతుందమ్మా సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గల్ఫ్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ హ్యాపనింగ్ బిట్వీన్ ద వర్కర్స్ అండ్ ఆల్సో ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఓకే సో వర్కర్స్ మధ్య ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మధ్య ఏమవుతుందమ్మా సో యొక్క గల్ఫ్ అనేది యొక్క వైండింగ్ అనేది ఇంకా పెరుగుతుంది ఓకే సో మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఎండ్యూరింగ్ మోర్ ఎక్స్ప్లాటేటివ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆల్సో ఎగ్జర్బేటింగ్ ద ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎస్పెషలీ ఏంటంటే ఇండియాలో ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్తో పోల్చుకుంటే అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్ చాలామంది ఉంటారు దాదాపుగా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ ద రన్నింగ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ ఓకే సో ఈ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ ఏమవుతుందమ్మా టూ మచ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ టైమ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ నేచర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దెర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ ఓకే సో లేబర్ లాస్ ఉండవు ఓకేనా సో వాళ్ళకి ఎటువంటి వెల్బీయింగ్ అనేది ఉండదు దెర్ ఇస్ నో ప్రొటెక్షన్ టు దర్ ఫ్యామిలీస్ ఓకే దెర్ ఇస్ నో పెన్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ బిట్వీన్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద వర్కర్స్ ఓకే సో ఎవరైతే రిచ్ కమ్యూనిటీ ఉంటారో సో దే ఆర్ ఎస్పెషలీ క్రియేటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ బ్యారియర్ ఓకే అండ్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఎక్స్ప్లాయిటివ్ ఓకే సో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లాయిటివ్ నేచర్ అంతా కూడా చూపించడం జరుగుతుంది సో వీటి వల్ల ఏమవుతుందమ్మా సో ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనేది ఇంకా ఎక్కువైనటువంటి అవకాశం మనకి ఏర్పడుతుంది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద అండర్ మైనింగ్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ సో ఏ విధంగా మనం సోషల్ జస్టిస్ని అండర్ మైన్ చేస్తున్నాం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ ఓకే సో ఒకసారి చూడండి సో వైలేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఈజ్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం ఓకే సో మోడర్న్ డేస్ లేబరీ కానివ్వండి బాండెడ్ లేబర్ కానివ్వండి ఆల్ దిస్ ఆర్ ఎస్పెషలీ దేవర్ అగేన్స్ట్ ద హ్యూమన్ రైట్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్కి వ్యతిరేకంగా ఇవి ఉండడం జరుగుతుంది ఓకే సో దేవర్ ఎస్పెషలీ స్ట్రిప్పింగ్ ద ఇండివిజువల్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ దేర్ డిగ్నిటీ ఫ్రమ్ దేర్ హెల్త్ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ నాట్ లెటింగ్ ద పీపుల్ టు గెట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో ఓకే సో ఎటువంటి వెల్బీయింగ్ అనేది లేకుండా ఎటువంటి ఫ్రీడమ్ లేకుండా ఎటువంటి డిగ్నిటీ సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏం చేస్తుందమ్మా రైట్ టు లైఫ్ విత్ డిగ్నిటీ అనేటువంటి వర్డ్ చెప్తుంది ఓకే సో అదేవిధంగా ఆర్టికల్ నైన్టీన్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫ్రీడమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి సో బికాస్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ డే స్లాబరీ బికాస్ ఆఫ్ ద బాండెడ్ లేబర్ ఆల్ దీస్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ గెటింగ్ వైలేటెడ్ ఓకే అండ్ దీస్ ఆర్ ఎస్పెషలీ హిట్టింగ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద బ్యాక్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఓకే సో ఆబ్వియస్లీ వైలేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఈస్ ద మేజర్ కాస్ దట్ విల్ అండర్ మైన్ ద సోషల్ జస్టిస్ అదేవిధంగా పర్పిచ్యువేషన్ ఆఫ్ సోషల్ స్టిగ్మాస్ ఓకే సో మన యొక్క ప్రా ఈవెన్ దో వీ ఆర్ టాకింగ్ దట్ వీఆర్ వెల్ డెవలప్డ్ వీఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఓకే సో ఈవెన్ ద హై క్లాస్ సొసైటీస్లో కూడా సో దే విల్ స్టిల్ ఫాలో దిస్ సోషల్ స్టిగ్మాస్ ఈవెన్ ద ఫ్రమ్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ ఓకే సో ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ సో దీస్ పీపుల్ ఆల్సో నాట్ ఎస్పెషలీ ఫాలోయింగ్ ద ప్రాపర్ సోషల్ లాస్ సోషల్ లాస్ అనేది ఫాలో అవ్వకుండా సో దే ది స్టిల్ రన్నింగ్ విత్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద సోషల్ స్టిగ్మాస్ అనమాట సో మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే సో హౌ వీల్ సీ ద ఎల్జిబిటీ కమ్యూనిటీ సో ఎల్జిబిటీ కమ్యూనిటీని మనం ఎలా చూస్తాం అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం మాట్లాడాలి ఓకే అదేవిధంగా సెక్స్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళని మనం ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా ఎవరైతే యాసిడ్ విక్టిమ్స్ ఉంటారో వాళ్ళని ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తున్నాము ఎవరైతే విడో ఉమెన్ ఉంటారో వాళ్ళని మనం ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తున్నాము ఇవన్నీ కూడా సో వీ నీట్ టు థింక
సో సుమంగ్లీ స్కీమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ చైల్డ్ లేబర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు సో దే విల్ హైర్ ద గర్ల్ సో ఒక ఎవరైతే చిన్నపిల్లలు ఉంటారో సో వాళ్ళు హైర్ చేసుకొని సో దే విల్ గివ్ ద వర్క్ ఫర్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ సో త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు వర్క్ చేయించుకొని సో దే విల్ గెట్ ద లంసమ్ అమౌంట్ అండ్ దిస్ లంసమ్ అమౌంట్ విల్ బి యూస్ టు పే ద డౌరీ ఓకే చూడండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ స్కీమ్లో ఉన్నటువంటి లూ పోల్స్ మీరు గమనించినట్టయితే సో గర్ల్ చైల్డ్ అంటే ఏంటమ్మా దే ఆర్ లెట్టింగ్ ద బాండెడ్ లేబర్ ఒక చైల్డ్ లేబర్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఓకే సో అదేవిధంగా దే ఆర్ అలౌవింగ్ ద డౌరీ ఓకే సో ఒక డౌరీ అనేది ఏంటి ఇట్స్ ఏ సోషల్ సోషల్ ఈవిల్ అనమాట ఓకే సో అట్లాంటి సోషల్ ఈవిల్ని మనం ప్రమోట్ చేస్తూ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద డౌరీ సో దట్ ద గర్ల్ చైల్డ్ విల్ మ్యారీ ఇట్లాంటి ఒక వర్స్ట్ స్కీమ్స్ అనేవి కూడా మనం ఇండియాలో చూసాం సో దే విల్ క్రియేట్ ద సోషల్ స్టిగ్మాస్ ఇన్ దేర్ పర్టికులర్ ఏరియా అర్థమైందా సో ప్లీజ్ యూజ్ దిస్ సుమంగలి స్కీమ్ దట్ ఈస్ రన్ బై ద తమిళనాడు గవర్నమెంట్ లాంగ్ బ్యాక్ సో అదేవిధంగా మనం తీసుకున్నట్టయితే సో వీ నీడ్ టు సీ ద రూల్ ఆఫ్ లా సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపాక్టింగ్ ద డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇట్ ఈస్ అండర్మైనింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఓకే సో ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద రూల్ ఆఫ్ లా ఆల్సో ఓకే సో పర్సిస్టెంట్ ఫోర్స్ లేబర్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందమ్మా సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ పర్సిస్టెంట్ ఫోర్స్ లేబర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ద రూల్ ఆఫ్ లా సో ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఇది క్లియర్గా బ్రేక్ చేస్తుంది ఓకే ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రాయింగ్ ద ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ రూల్ ఆఫ్ లా అండ్ ఇండికేటింగ్ సో దెర్ ఇస్ నో ఈక్వాలిటీ ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండికేటింగ్ ఏ ఫెయిల్యూర్ టు ప్రొడక్ట్ ద సిటిజన్ రైట్స్ అనమాట ఓకే సో రూల్ ఆఫ్ లా ఎవరికైతే ఎక్కడైతే లేదో ఖచ్చితంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి సిటిజన్స్ ఒక రైట్స్ అనేవి దెబ్బతింటాయి ఓకే సో రూల్ ఆఫ్ లా ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఏ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ సో అట్లాంటి రూల్ ఆఫ్ లా డ్యామేజ్ అయితే సో ఆబ్వియస్లీ పర్సిస్టెంట్ ఫోర్స్ లేబర్ ఏదైతే ఉందో ఓకే సో ఖచ్చితంగా ఇదేం చేస్తుందమ్మా ఇట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ద రూల్ ఆఫ్ లా అండ్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఓకే సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్లీ ద స్టేట్స్ కెనాట్ ప్రొడక్ట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ సిటిజన్ బికాస్ దే ఆర్ అండర్మైనింగ్ ద డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ సో అదేవిధంగా మోడర్న్ డేస్ లాబరీ ఆల్సో ఓకే సో మోడర్న్ డేస్ లాబరీ ఈస్ ఆల్సో ఇంపాక్టింగ్ ద రూల్ ఆఫ్ లా ఓకే సో దీన్ని కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి and also we have to bring the political participation okay so evaraithe victims untaro so often they will be excluded from the political process either legally or due to the resource or information limitation kachithanga vala political participation edi mana promote cheyali okay so they should not be excluded from any kind of political processes okay that is very very important and also we need to reduce the corruption and we need to reduce the collusion okay so corruption is very very worst thing okay so because of the officials they were especially letting the slavery practices in india okay so through the active involvement or through the neglect obviously it will undermine the democratic principles okay vaallu telisi chesina teliki chesina okay neglect ga manaku chusi chodnatu vadilesina kuda obviously this will able to impact the democratic principles of the nation okay so itlante vanni kuda manam jaragane vakkonda manam kachithaga aapi theerali okay so this kind of practices this kind of organized corruption and also the collusion will increase the slavery practices and also it will cause the bonded labor to grow more and more so it is very very worse to say that we are comparing with north korea okay so north korea la man compare cheskolaru parina appadiki kuda but so if you see north korea has state sponsored forced labor in prison camps exemplifies the absence of democratic process okay so india la kuda unofficial ga ide jarugutundi okay so people are ignoring they were turned blind eye regarding the slavery practices and also the bonded labor okay so kachithanga ee vishayanni kuda manu kuda maatladi theerali okay so adhe vidhanga mana conclusion lo velinattaithe so forced labor and modern day slaveries are especially so they were very very big social evils so now they were beyond the individual violations so they became the organized crimes the organized practices okay so they will jeopardize the societal foundation okay society lo unnatundi foundations kaane vandi they will jeopardize the rights kaane vandi okay so human rights kaane vandi so they will jeopardize the political participation kaane vandi okay so they will jeopardize the economic inequality all this will be happening because the state is turned blind eye on the bonded labor and also the modern day slavery okay so we need to address all the issues not on the person to person basis but on the whole society so mattham prapancham anta kuda so we have to work for the equality okay we have to work for the just justice and we have to work for the democratic principles in the entire global society okay that is very very important and as a responsible global citizens we have to recognize we have to address and we have to fight against these challenges okay and which is very very important and it is a paramount to 
ప్రొటెక్ట్ ద ఎంటైర్ డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే సో ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ కలెక్టివ్లీ ఓకే ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద కలెక్టివ్ డెసిషన్స్ అండ్ వీ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద ఈక్వాలిటీ జస్టిస్ అండ్ ఆల్సో రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆబ్వియస్లీ ద వరల్డ్ విల్ ప్రాస్పర్ అండ్ వెన్ ద వరల్డ్ విల్ ప్రాస్పర్ ద పీపుల్ విల్ బీ హ్యాపీ అండ్ ద విల్ గెట్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఓకే so that is what the sustainability we want so and all the people should go for the sustainability by the end of 2030 so 2030 kalla manam evaithe goals veskunnamo avanni kuda manam sadinchalante so kachithanga so we need to stop this kind of social evils and we need to fight against all this social evils also okay so that is all about for today meeku edaina doubts unte you can contact the institute regarding the apyasana uh, okay or you can use the comment section of youtube and please like and subscribe our channel for more updates okay so that's all for today have a great day see you in the tomorrow session so let's call the day for right now okay take care see you in the next session